ప్రవీణ్ క్రిస్తునందు ప్రిలారా భ్రమ కలిగించే లోకం నిజాన్ని తెలియజేసే విశ్వాసం ఈ రెండింటిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనసు పెట్టాలి భ్రమ కలిగించేది ఏదేది కలిగిస్తుందో కూడా తెలియచేశాను ధనం భ్రమ కలిగిస్తుంది బలం భ్రమ కలిగిస్తుంది అందచందాలు భ్రమ కలిగిస్తాయి ఐశ్వర్యము లోకములో మనకున్న చుట్టున్న వాతావరణం బలం బలగాలు ఏమున్నాయో అవి భ్రమ కలిగిస్తాయి మన విద్య మన జ్ఞానము మన సామర్థ్యతలు మనకు భ్రమ కలిగిస్తాయి మన ఆట మన పాట మన జీవితంలో ఏదో ఒక స్థితిని సాధించారు అని చెప్పుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకతను రుజువు చేసేవి ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా భ్రమ కలిగించేవి ఎందుకంటే ఒక భ్రమలోనికి ఒక మనిషి వెళ్ళినప్పుడు ఒక నిజమైన దాన్ని చూడడానికి దాన్ని అనుసరించడానికి మనసు పెట్టేవాడుగా ఉండడు ఒక నిజమైన దానిలోనికి ఒక వ్యక్తి మనసు పెట్టిన వాడు ఉన్నప్పుడు ఈ భ్రమ కలిగించి దేని మీద కూడా మనసు ఆధారం చేసుకునేవాడుగా ఉండడు ప్రస్తుతానికి అవసరతకు సందర్భానికి అదేదో మనకు అందించబడితే చాలు అనుకుని స్థితే ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో ప్రాధాన్యత వహించేది ఉంటుంది కానీ ఇది ఉండ కనుక నాకు పర్వాలేదనేది కానీ లేకపోతే ఇది చేయగలను కనుక నాకేంటిలే అనేది కానీ ఆ వ్యక్తి జీవితంలో విశ్వాసము ఆధ్యాత్మిక నియమములో యథార్థమైన రీతిగా ప్రవేశించినంత కాలము అవి చాలా విలువైనవి కాను ఆధారాలు కాను నాకేంటిలే అనుకుని ఒక తల బిర్సితనం కలిగించే స్థితిని ఇవాళ కాక రేపు నాదిగా ఇంకెవరిది వద్ది నేనే చెలాయిస్తా అప్పటి వరకు చూడండి నా తడాకు ఎలా ఉంటుంది అనుకుని ఆ దుర్మార్గ ఆలోచనలు కానీ మన జీవితంలో అవన్నీ భ్రమ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఆధ్యాత్మికమైన అచింతన యథార్థమైన నియములు మన మనసులు పనిచేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది అంతవరకు నువ్వు ఏది చేసినా ఏది అనుకున్నా ఆశపడినా నువ్వు లెక్కలు కట్టుకున్నా అది కేవలం భ్రమ అది చూస్తుండగానే ఎగిరిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది ధనం రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరిపోమని అంటాడు జ్ఞానేంద్ర సులోమాన్ బలము స్థిరము కాదు కిరీటము స్థిరము కాదు మందలు స్థిరము కాదు కనుక మానవ జీవితంలో అస్థిరమైనది ఏదైతే నాకున్నది అనే మనసు నీకు ఉంటుందో ఈ అస్థిరమైన దాని మీద నువ్వు మనసు పెట్టడమే భ్రమ యొక్క నిజమైన తాత్పర్యం భ్రమ యొక్క నిజత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనసు పెడితే ఏది స్థిరం కాదు దాని మీద నువ్వు ఆధారపడడం అనేది భ్రమ భార్యభర్తల సంబంధం ఎంతకాలం ఇద్దరు ఎవరికైనా బలహీనత వస్తే మరి ఎంతకాలం లేక ఇతర వాతావరణాల్లో ఏదో కలిగి ఉన్నది అనుకుంటే ఒకరిని నువ్వు హాయిగా ఉండొచ్చు గమనించి ఏదో సమయంలో ఇంటిలో ప్రవేశించి పీకలు కోసి ఆ ధరించిన బంగారాన్ని కానీ దాచుకున్న డబ్బును కానీ దోచుకుపో విషయాలు ఈ దినాలు ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం వింటున్నాం నాకున్నది అనేది నీ ప్రాణం దీహేస్తుంది నువ్వు ఆధారపడిందే నీ నీకు నువ్వు మోసకరమైన పరిస్థితులు నడిపిస్తుంది కందుకే ఒక నిజత్వంలో ఒక వ్యక్తి రావడానికి ఆ వ్యక్తి మనోనేత్రం తెరవడాల మనోనేత్రం తెరవడంతసేపు ఈ భౌ భౌతిక సంబంధమైన బాహ్యంగా మనం చూచే దృష్టి ఉంది చూపు ఉంది అది ప్రతి మెరుపుకి ఆహానుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది ప్రతి ఆటకు త ప్రతి పాటకు పొంగిపోయే వాతావరణం ఉంటుంది కానీ అది ప్రస్తుతం అది అప్పటికే నువ్వు మోసకరంగా సంపాదించిన అప్పటికే నువ్వు ఒకవేళ నిజంగా సంపాదించి నాకేంటి నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నది అనుకున్నా అప్పటికే లేక నాకు హక్కుదారుని హక్కుదారులను నాకు అడ్డి ఏంటి అనుకున్నా అప్పటికే కానీ అది శాశ్వతమైన పరిస్థితుల్లో ఒక నిజమైన నెమ్మదిని నీ జీవితంలో ప్రసాదించడానికి ఆస్కారం ఉండదు ఎప్పటికప్పుడే గడిబిడి 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 నెమ్మది లేని స్థితి దృష్టిలో నెమ్మది ఉండదు ఆలోచనలో నెమ్మది ఉండదు అడుగుదాడులో నెమ్మది ఉండదు మాటల్లో స్థిరత్వం ఉండదు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అనుకునేది ఒకటి అనుసరించేది ఒకటి 
కేవలం ఏదో ఒక నీవులు నీ జీవితంలో నువ్వు కేవలం భ్రమతోనే దాని చుట్టూనే నువ్వు తిరుగుతున్నావు అనేది నువ్వు గ్రహించడానికి నీ మనవ నేత్రం తెరబడవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది ఎప్పుడైతే మనవ నేత్రం తెరబడుతుందో ఆ వ్యక్తి ఒక విశేషమైన విషయాలను చూస్తాడు నాశనమయ్యే ప్రస్తుత పరిస్థితులకు దాటి చూచే శక్తిని పొందుతాడు మన చుట్టూ ఆవరించిన ఈ ప్రకృతి ఈ అంధ చందాలు లేక హోయిగాలు ఇవన్నీ అయితే ఏమైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ మించిన ఒక విశేషమైన స్థిరమైన దాన్ని ఒక విశ్వాస సంబంధమైన ఆత్మనియములు అతని మనోనేత్రాలు తెరబడినప్పుడు వాటిని చూచేవాడు ఉంటాడు కనుక తనకు ఈ భౌతిక లోక సంబంధమైన ఏవి కూడా విలువైనవిగా కనిపించేవిగా ఉండవు ఇవి ప్రస్తుతాలు ఇవి విడిచిపెట్టవలసినవి ఈ మరణానికి నడిపిస్తాయి ఈ మరణాన్ని తప్పించలేవు లేక నిజమైన సమాధానాన్ని శాంతిని ప్రసాదించడానికి ఆస్కారం కలిగిన వాతావరణం దాంట్లో దాగి ఉండదు కనుకనే ఒక వ్యక్తి మనోనేత్రం తెరబడటం అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ వ్యక్తి దాని విషయంలో దాని ఎంత అయినా ఏదైనా సరే అంకితం చేయడానికి త్యాగం చేయడానికి విడిచిపెట్టడానికి ప్రస్తుత వాతావరణాన్ని మించి ఒక శాశ్వతమైన మహిమకరమైన ఇది లేదు ఇది ఉంది అనుకునే పరిస్థితుల నుంచి ఒక ప్రశాంతమైన ఒక స్టాండర్డ్ ఆ విధమైన ఆనందాన్ని సమాధానాన్ని సంతరించుకోవడానికి పొందడానికి ఆస్కారం కలిగే స్థితిగతులు ఉంటాయి కనుకనే ఈ ఆత్మీయ స్థితిగతులు మనోనేతలు తెరబడకపోయినంతసేపు నీవు ఎప్పుడు పోరాటం ఆరాటం ఇవి రెండు నీ జీవితంలో పనిచేస్తాయి నువ్వు పాడవుతావు నీ తోట ఉన్న పాడు చేస్తావు నీ చుట్టూన్న వాతావరణాన్ని ఒక భయంకర రీతిగా ప్రభావితం చేస్తావు నువ్వు ఒక ప్రమాదకరమైన మనిషి అన్నట్టుగా నేను చూచేవారు నీతో మాట్లాడేవారు నిజమైన ఒక ఒక నీతియుక్తమైన స్థితిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆ తాత్పర్యానికి వచ్చే స్థితిగతులు ఉంటాయి కనుకని మనం ఎప్పుడూ కూడా క్షేమకరమైన పరిస్థితిని మనం చూడడం అనేది ఆత్మీయ నియములో మాత్రమే అది కూడా సత్య సంబంధమైన నియములో నడిచినప్పుడు మాత్రమే ఆస్కారం కలగడానికి దేవుడు చేసిన గొప్ప ఏర్పాటు దాన్ని మోసే అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కాలం పట్టింది మోసే పెంచబడడం లోకంలోనే పెంచబడడం అధికారపు గృహంలోనే సుఖభోగాలు అనిపించడం అనేది ఆ వాతావరణంలోనే చివరికి ఒక దినాన్ని ఆ స్థితిని అంతా విడిచిపెట్టవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అనేది ఆ మోసే ఏదైతే తన జీవితంలో చేసుకుంటూ వచ్చాడో అనుకుంటూ వచ్చాడు సాధించగలను అనుకున్నాడో నీకు అది సుసాధ్యం కాదు నీకు అది అసాధ్యం అనేది రుజువయ్యే రోజు మోసే జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా అనుభవించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది చివరికి ఎక్కడైతే అధికారం చెలాయించాడు ఎక్కడైతే ఆనందాన్ని అనుభవించాడో ఎక్కడైతే నేను గనక ఏదో స్థితిలో ఉన్నాను అనుకునే భ్రమలో ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తి ఆ లోక సంబంధమైన పరిస్థితులు ఎదుట నిలబడవలసిన స్థితి వచ్చినప్పుడు భయంతో కాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పి పారిపోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కనుక భ్రమ ఒక వ్యక్తిని లేక కేవలం నిలకడగా ఉంచే పరిస్థితి ఉండదండి భ్రమ ఒక వ్యక్తిని ఒక శ్రేష్టమైన క్షేమకరమైన పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను అని చెప్పుకునే ఆ దొమ్మ ఉండదండి ఆ ధైర్యం ఉండదండి ఆ భ్రమ ఆ వ్యక్తిని కేవలం ఏదో కళలో లోకంలో ఊగిసలాడించే పరిస్థితి ఉంటుందే కానీ ఒక నిజత్వం మీద ఆధారపడిన పరిస్థితి కలిగిన వాతావరణం ఉండదు కానీ నీ భ్రమలోంచి ఒక వ్యక్తి బయటకు రావడానికి ఆ వ్యక్తి జీవితంలో తాను చేసే ప్రయత్నాలే తనకు అడ్డు తగులుతాయనేది ఒక రోజున కానీ మోసకు అర్థం కాలే తాను చేసిన ప్రయత్నాలు తాను ఇస్రాయేల్ ప్రజలను కాపాడాలనుకున్నాడు అతడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు చెందిన వాడను అనేది ఒక బాల్యదినాలు తల్లి ఏదైతే బోధించిందో నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత ఇక తాకు చాలు ఈ బలం చాలు నేను ఇప్పుడు చిన్నోడిని కాదు నేనే మైనర్ని కాదు నేను మేజర్ని అయ్యాను కనుక నేను ఏదన్నా చేసుకోగలను సాధించగలను నేను ఇదేనైనా సరే ఎవరు అడిగినా నేను చెప్పగలను నా బలం సరిపోద్ది ఎదుర్కోవడానికి అనుకునే వాతావరణంలో 
నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత కానీ మోసకు ఈ బ్రహ్మలోంచి బయటకు రావడానికి ఒక తీర్మానంలోనికి అతడు ప్రవేశించడానికి ఆస్కారం కలగలేదండి కానీ కానీ ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అతడు పారిపోయే పరిస్థితి కలిగింది ఫరో దృష్టించి ఏ ఫరో ఇంట్లో పెరిగాడు ఆ ఇంటి నుంచి దూరం అయిపోయాడు ఏ ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడు అనిపించుకున్నాడు ఏది అడ్డు లేని పరిస్థితి కలిగిన వాతావరణాన్ని అనుభవించాడు ఇప్పుడు ఆ స్థితి నుంచి తనకు తానే కాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పే పరిస్థితి ఏర్పడింది భ్రమ అనేది నీ జీవితంలో ప్రస్తుతం ఆకర్షించేది అనుకునేది ఆశించేది ఇవాళగా తెలియదు కాదు అని అన్ని అనుభవిస్తాను అనుకునే మోసకరమైన మనసు ఆ దొంగ మనసు ఒక అక్రమాన్ని క్రమ క్రమంగా చేసుకోవచ్చు అనుకునే ఆ పద్ధతి నీ హృదయంలో ఏర్పడి చేసినంత కాలం నువ్వు భ్రమలోనే ఉన్నావు నువ్వు భ్రమ చేత నిర్మించబడుతున్నావు నువ్వు భ్రమ చేతే నీ కార్యాలు చేస్తున్నావు నువ్వు భ్రమ చేతే నీ శక్తియుక్తులను ఉపయోగించే వ్యక్తిగా ఉంటున్నావు అది నిన్ను దుఃఖకరమైన స్థితిలోని తీసుకువెళ్ళి రోజు ఒకటి ఉంది అనేది కళ్ళు తెరబడే వరకు కూడా నువ్వు నీవు నీకు అర్థం కయ్యే పరిస్థితి ఉండదండి చెరుకు మోసే జీవితంలో దేవుడు ఏ రీతిగా ఆ వాతావరణంలో కలుగు కలు కలుసుకున్న వాడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఆ వ్యక్తిని తన చేతులు తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఫరో చేతులు ఉంటే ఎలాగుంది ఫరో కుమార్తె కొడుగ్గా ఉంటే ఎలాగుంది ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఏర్పాటులోనికి మోసియను దేవుడు స్వీకరించడానికి ఇష్టపడిన వాతావరణంలో ఆ స్థితి ఎలాగుంది అక్కడ సకల విద్యలు ఉన్నాయి ఐగుప్తు సకల విద్యలు అభ్యసించాడు మాటలోనూ చేతల్లోనూ ఆరు తేరిన వాడు మోసే మామూలు వాడు కాదు అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన నుంచి అప్పుడు వారిలో ఒకడు అన్యాయం అనుభవించిన అతడు చూచి ఆ వారిని రక్షించి ఐగుప్తిని చంపి ప్రతీకారం చేశాను తన ద్వారా దేవుడు రక్షణ దయచేర్చున్న సంగతి వారు గ్రహింతురని అతడు తలంచిన కానీ వారు గ్రహింపరేది వారు గ్రహింపరేది ఇప్పుడు మోసే భ్రమ ఏ విధంగా భ్రమలో ఉన్నాడు నేను ఇంతటి యోధుడను నేను ఇంతటి పనివాడను లేక నేను ఇంతటి శ్రమజీవిని నేను ఇంతటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నాను నా ప్రజలను నేను కాపాడగలననేది వాళ్ళకి అర్థం అవడంలే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే నేనే ఒక రీతిగా ఏదో కార్యం చేయాలి అతడు భ్రమలో ఉన్నాడు అతడు మామూలు కూడా ఇరవై రెండే వచ్చిన ఈ రీతిగా ఉంది మోసే ఐగుప్తీల సకల విద్యలను అభ్యసించి మాటలేందును కార్యములేందును ప్రవీణుడై ఉండేను ఐగుప్తీల సకల విద్యలను అభ్యసించి మాటలేందును కార్యములు ఎందును ప్రవీణుడై ఉండేను ఏమో తక్కువాడు కాదు తన జ్ఞానం తక్కువ కాదు తన బలం తక్కువ కాదు అయితే తన ఆలోచన భ్రమ దీని ఆధారం చేసుకుని తను ఏదో అయి ఉంటున్నాను అనేది రుజువు చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం భ్రమ చివరిగా ఆ ప్రజలే ఏ ప్రజలు తనని గ్రహిస్తారు అనుకున్నాడు ఆ ప్రజలే అతడు పారిపోవడానికి కారకుడయ్యాడు ఈ రోజున ఐగుప్తిని చంపాడు కానీ రేపటి దినాన్ని ఇస్రాయిల్ ఇద్దరు పోరాడుకుంటుంటే వారికి మంచి చెప్పి న్యాయం తీర్చాలనుకున్నాడు నువ్వేం చేసావు మాకు తెలుసు జాగ్రత్త రే ఫరోక ఈ విషయాలు తెలియజేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఏ ప్రజలు గ్రహిస్తారని ఆ ప్రజలు పక్షాన పోరాడాన్ని మనసు పెట్టాడు ఆ ప్రజలు అతడు పారిపోవడానికి కారణమయ్యారు చాలా సమయాల్లో మనం దీన్ని మనసు పెట్టే వారం ఉండవు మనం ఎవరికో ఆధారంగా ఉండొచ్చు అండగా ఉండొచ్చు అనుకునే స్థితి ఉంది అనుకోండి అది ఆ రీతిగా ఆ కోణంలో నువ్వు పనిచేసే మనిషికి ఉన్నావు అనుకో చివరికి ఏంటి నువ్వు సాధించింది ఏంటి నువ్వు ఏదో పెద్ద ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మా దగ్గర పెత్తనాలు చేస్తావేంటి సుధమగ్గ మరాల్లో లోతు స్థితి ఏమైంది అదే నియమంలో ఐగుప్తులో మోసే స్థితి ఏమైంది 
మానవ జీవితాల్లో మనం అనుకుని మన ఆశల ఆలోచనలు ఆ పల్లకిలో ఊరేగి ఊరేగింపబడుతున్న స్థితిగతుల్లో ఎవరు వస్తారు ఏదో చెప్తారు నీకేంటి అంటారు నీ బలం అంటారు నీ జ్ఞానం అంటారు నువ్వే కదా అన్నిట్లో రేపొద్దున అనుభవించేది అంటారు నీ కాక ఎవరికి చెందుతుంది అని ఓ భ్రమ కలిగించే మోసకరమైన మాటలు నియమాన్ని తప్పడానికి నీతిని తప్పడానికి ఒక క్రమబద్ధమైన ధర్మ పరిస్థితుల్లో నువ్వు నడవకుండా ఉంచేయడానికి నీ మనసును పాడు చేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నం చేయడానికి దుష్టుడు ఎవరినో కొన్ని వినియోగించుకునే వాతావరణం ఉంటుంది చివరిగా అది ఏం చేస్తాను నీ భ్రమకు బలాన్ని చేరుకూర్చేది ఉంటుంది నీ భ్రమ నిన్ను బలపరిచే పరిస్థితుల్లోకి వస్తాను చివరిగా గడి వచ్చింది దేని ఆధారం చేసుకుని నేను ఒక దే కేవలం ధీరుణ్ణి నేను చాలా పట్టుదల గల మనిషిని నేను దీన్ని సాధించాను అనుకుంటున్నావు ఆ వాతావరణంలో నుంచి నువ్వు పారిపోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అదే నిన్ను తరుము కొట్టే వాతావరణం ఏర్పడుతుంది అది నీ జీవితంలో సహించడానికి ఆస్కారం లేని పరిస్థితి కలిగించడానికి మూలమవుతుంది కనుకని మనం భ్రమ నుంచి బయటకు రావాలి ఆ ముసలించి రావాలి ఆ ముసలించి రావాలంటే నీ స్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి నీ మనస్సు తెరవాలి నువ్వు మోసకరంగానే డబ్బులు సంపాదించాను మోసకరంగానే యాశల ఆలోచన చేశాను మోసకరంగానే ఇవన్నీ కూడా నా జీవితంలో ఈ లోక బ్రతుకు తెరువుకు పనికి వస్తాయి అనుకున్నాను ఇవన్నీ నీవు న్యాయబద్ధమైన రీతిగా ఆలోచన చేసినవన్నీ అవి అన్యాయం చేశాయి అనేది నీకు అర్థమయ్యే రోజు వచ్చినప్పుడే నీ కళ్ళు తెరబడతాయి కన్న తల్లే పిల్లల్ని చంపేసే రోజుల్లో ఉన్నాం మనం కన్న తండ్రే కనుక్కున్న బిడ్డతో పాపం చేసే రోజుల్లో ఉన్నాం మనం వాయు వరుసలు మరిచిపోయిన పరిస్థితులు నడుస్తున్నాయి మన చుట్టూ ఒక అక్రమైన స్థితి ఇది న్యాయబద్ధము అన్నట్టుగా స్థాపించడానికి చివరికి చట్టాల్లో కూడా ఉన్న లుసుకుల్ని ఉపయోగించుకుని భయంకరమైన కార్యములు చేసిన వారు సహా స్వేచ్ఛగా వీధుల్లో తిరుగులాడుతున్న స్థితిని చూస్తే నువ్వు ఆధారపడిన నువ్వు ఆశించిన అధికారమో లేకుంటే న్యాయస్థానమో లేక ఇతర పెద్ద మనుషులైన వారు నీకు న్యాయం చేస్తారనుకునే పరిస్థితులు ఇప్పుడు అన్ని కోణాల్లో కూడా ఏదో ఒక రీతిగా ప్రభావితం చేయబడుతున్నారు నీకు అన్యాయం జరిగే వాతావరణమే కలిగేదిగా ఉంది అధికారులు మాట తప్పుతున్నారు పాలకులు మాట తప్పుతున్నారు లేక ఇతరతర చుట్టున్న వ్యవస్థలో మీరేంటండి నీకేంటండి అన్నవాళ్ళు ఆ ప్రస్తుతమే అనే పరిస్థితిలో అగబడే వారు ఉంటారు చివరికి నీ నీవు ఏంటి ఇదంతా ఇంత ముసుగ ఇంత భ్రమ ఇంత అన్యాయమా అనుకునే స్థితి కలిగినప్పుడు కానీ వ్యవస్థ నువ్వు నమ్మినవి నువ్వు ఆధారపడినవి నువ్వు ఆశ్రయించినవి నువ్వు ఆశ్రయించవలసిన వారిని ఆశ్రయించక నువ్వు ఎవరి చిత్తం చేయాలో వారి చిత్తం చేయకుండా నీ స్వచ్ఛత్వానికి లేక నువ్వు ఆశ్రయించిన అస్థిరమైన వాగ్దానములతో కూడిన పరిస్థితులకు నువ్వెంతకాలం ఆ మనస్సును కేంద్రీకృతం చేసే వ్యక్తి ఉంటావో దాని ప్రభావం నీ ఉద్దుఖము నీకు నిరాశ చివరికి నీ జీవితంలో ఏ ఏంటిది ఇలాంటి బ్రతికేందుకు బ్రతకడం అనే పరిస్థితులు వచ్చేసే వాతావరణం ఉంటుంది కనుక నా ఆత్మీయ వాతావరణంలో ఒక వ్యక్తి దేవుని చేత దేవుని దర్శనంలోనికి ప్రవేశించుట కలిగినప్పుడు ఇతడు లోకానికి నేను పనికి రాను అనేది ఈ మధ్య ఒక ఐపీఎస్ అధికారి ఒక ఆయన ఒక తెలుగు ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు తన పిస్టల్తోనే తాను కాల్చుకుని చచ్చిపోయాడు దాదాపు దాదాపు పదిహేను రోజులు లోపే అవుతుంది ఐపీఎస్ చదివాడు తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆశలు పెట్టుకున్నారు చివరికి అతను రాసిన నోట్లో రాసిన విషయం ఏంటంటే నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్కు సరిపోను ఆ పోలీస్ అధికారిగా ఒక ఉన్నతమైన పరిస్థితులు అందుకోవలసిన వ్యక్తిగా చివరి తన ప్రాణం తాను తీసుకుని రాసిన నోట్లు ఏమన్నదంటే ఈ పనికి నేను పనికిరాను ఏ పని ద్వారా ఏదో చేయాలనుకుని ఐపీఎస్కి వెళ్ళాడో చివరిగా ఆ పనికి నేను పనికిరాను అనేది ఏ రీతికి అర్థమైంది ఎవరి వల్ల అర్థమైంది తన అధికారుల వల్ల అర్థమైందా తన చుట్టూ ఉన్న పాలకుల వల్ల అర్థమైందా 
లేక తాను పని చేయడానికి ఆస్కారం ఏమైనా వాతావరణం చేయవలసింది చేయకుండా చేయరాని చేయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడడంలో అర్థమైందా అంత విద్యను అభ్యసించి అంత గొప్ప స్థితి లోకంలో పొందవలసిన వ్యక్తి ఎవనిస్తుడు తన ప్రాణాన్ని తాను తీసుకోవడం చూస్తే నువ్వు బ్రతకాలన్న వ్యవస్థ నేను బ్రతకనివ్వదు నువ్వు చేయాలన్నా నీ చుట్టూ నా వ్యవస్థ నేను చేయనివ్వదు నువ్వు సాధించాలనుకున్నా అది ప్రస్తుతం అవుతుంది కానీ శాశ్వతం కాదు జీవితంలో నువ్వు 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 ఏదైతే నువ్వు చేయాలనుకుని సాధించాలి రుజువు చేయాలనుకుంటావు చేయనివ్వదు వ్యవస్థ అని చెప్పి చేయనిచ్చేవాడు ఎవరు ఉన్నారు నిన్న చేయనిచ్చేవాడు ఉన్నాడు అదే మోసేకు పదవుల నుండి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక దర్శనంలో ఉన్న సత్యం నిన్న చేయనిచ్చేవాడు నేను ఒక స్వేచ్ఛగా ఒక శక్తివంతమైన ఆత్మీయమైన నీతియుక్తమైన నిజాయితో కూడిన ఒక మంచి పాత్రగా నీ జీవితాన్ని ప్రపంచానికి జ్ఞాపకం చేయడానికి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని స్థాపించగలిగిన వాడు నిన్ను దర్శిస్తున్నాడు నీతో మాట్లాడే వాడుగా ఉన్నాడు కన్ను మోసే దర్శనం పొందుట అనేది మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే పోద మండుచున్నది కానీ అది కాలిపోలేదు హోరేపుల మందను వేపుతున్నాడు ఆ మందతో ఏ రీతిగా చిక్కులు పడుతున్నాడు ఐగుప్తులో చదువుకున్న తన జ్ఞానానికి తాను పొందిన డిగ్రీలకు ఈ మందలతో సంచరించే పరిస్థితికి అర్థం కాని వాతావరణం ఇంకా ఇంగ్లీష్లో చెబుతామా ఈ గురికి లేకపోతే హిబ్రూలో చెబుతామా లేక మరో భాషలో చెబుతామా కాలిక్యులేషన్ లేసి లెక్కలో వేసి చెబుదామా మెడికల్ కానీ స్థితి ఇదని చెబుదామా ఇప్పుడు ఆయన భాష వాటికి అర్థం కాదు వాటి భర్త భాష ఈయనకి అర్థం కాదు వాటి పెంపు అడవి ఈయన పెంపేమో అధికార రాజ్యాధికార గృహం ఇప్పుడు దేవుడు ఏ రీతిగా ఈ మందను ప్రేమిస్తున్నాడు ఈ స్థితిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఈ స్థితి కొరకు ఒక వ్యక్తి కావాలి అనేది దేవునికి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆలోచనలోనికి మోసని తీసుకురాడు అంటే మోసి ఆలోచనలో నుండి దేవుని ఆలోచనలోనికి మోసేరాడు అబ్రహాం ఆలోచనలో నుండి దేవుని ఆలోచనలోనికి అబ్రహాం తీసుకురాబడ్డు యాకోబ్ ఆలోచనలో నుండి దేవుని ఆలోచనలోనికి యాకోబుని తీసుకురాడు నీకున్న లోక సంబంధం ఆలోచనలో నుండి ఒక దైవ దైవిక సంబంధం ఆలోచనలో తీసుకురాడు నువ్వు లోక సంబంధం ఆలోచనలోనికి ఎప్పుడైతే మనసు పెట్టావో అది ప్రయోజనకరంగాను అదేదో మేలుకరంగాను అదేదో జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించేదిగా కనబడచ్చు కానీ చివరకు దానివల్ల నీ జీవితంలో పొందేది సంతోషమో దుఃఖమో అనేది దాని ఫలాలు చూసినప్పుడు కానీ అర్థం కాదు బాను వడ్డీయో చక్కెర వడ్డీయో సంపాదించి నాలుగు రూపాయలు పెంచుకోవడం జ్ఞానం అనుకోవచ్చు కానీ సంపాదన చేతికి వచ్చిన తర్వాత వచ్చేసరికి ఎదురయ్యే పరిస్థితుల్లో అది ఎంత మంచి ఫలాలు ఇచ్చింది అనేది దాని ప్రభావం ఆ రోజున కానీ అర్థం కాదు నేను ఇంత చదివాను కనుక ఈ ఈ ఈ పనికి నేను అర్హుణ్ణి కానీ చివరకు అదే పనికి అర్హుణ్ణి అనుకున్నవాడు నేను దీనికి అర్హుడని కాదు అనే పరిస్థితి తీసుకొచ్చి అందుకే అనేకులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ఆస్కారం కలిగే స్థితిగతులు ఉన్నాయి అందుకే తమకు తామే వారు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు తమ ఆలోచన చుట్టూ తమ బలం చుట్టూ తమ జ్ఞానం చుట్టూ తనను ప్రోత్సహించేవారు చుట్టూ తిరిగినంతకాలం జీవితంలో ఒక నిజ నిర్ధారణతో కూడిన ఆ స్థితిలోనికి ఆ మనిషి ప్రవేశించలేడు అది తన జీవితంలో నిజమైనది అనేది అంగీకరించి ఆధారపడడానికి లోపడేవాడుగా ఉండడు కనుక దేవుని దాస్తునికి సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నానండి మనము నిజత్వాన్ని కూర్చొని ఆలోచనలోనికి రావాలి జాషువ ఫెయిల్ అయ్యాడు సవత్తమ్మ గారు పట్టేసుకుని మంచం మీద మూలుగుతుంది నేను అప్పుడు విజయవాడలో సభలు చేస్తున్నాను దేవుడు నాకు ఎంత గొప్ప ప్రత్యక్షతలు ఇచ్చేవాడంటే జాషువ పేపర్ కూడా నేను చూడగలిగాను మోకరించి ఇంగ్లీష్ అరవై మూడు పలాంది అరవై ఏడు పలాంది డెబ్బై నాలుగు అన్నీ చూసి లెక్కల దగ్గర కనబడుతుంది ఇరవై తొమ్మిది మార్కులు నేను చెప్పాను అరే నువ్వు లెక్కల్లో ఫెయిల్ అయ్యేవరా నీకు లెక్కలో ఇరవై తొమ్మిది మార్కులు వచ్చాయన్నాను అదేంటండి నాకు బిట్టి బిట్టు లేదు గిట్టు లేదు నాకు నీ మార్క్ షీట్ కనబడుతుంది కనుక దేవుడు చెప్పిన మాటను బట్టి అప్పుడు నే పది మార్కులు ఇస్తారు అనేది అప్పుడు అంజయ్య గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు 
ఆ ఒక్కసారి ఇచ్చారు పది మార్కులు నాకు దేవుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నీకు పది మార్కులు ఇస్తారు పది మార్కులు అయితే పాస్ అవుతావు ఐదు మార్కులు అయితే మళ్ళీ ముప్పై నాలుగు వస్తే మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతావు సరే దేవుడు ఆశ్చర్యతగా పది మార్కులు ఇచ్చారు సరిగ్గా లెక్కలు ఇరవై తొమ్మిది మార్కులే ఉన్నాయి చివరి జాస్య చనిపోయాడు జాస్య చనిపోయినప్పుడు మళ్ళీ దేవుని మాట ఏంటి ఆ పదో తరగతి ఏదైతే దేవుడు నాతో మాట్లాడాడో దాంట్లోనే మరణం కూడా ఉంది చిగురైన ఒకడు కలడు తన స్థలములు చిగురించును అతడు ఎహో ఆలయమును కట్టును స్థలము చిగురించి దేవుని ఆలయమును కట్టునంటే ఆటోమేటిక్గా అర్థమైంది ఏంటంటే జాస్వ పిల్లలైన వారు దేవుని ఆలయాన్ని కట్టాలి అంటే దేవుని పని చేయాలి దేవుని నిర్మాణం చేయాలి అది ఎప్పుడు అప్పుడు పదో తరగతిలో ఉండగా దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం మాటిది అది అన్నీ జరిగినట్టుగా ఆ పాస్ అవడం కానీ చనిపోవడం కానీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకమైన పరిస్థితి ఉంది ఏంజల్ గారు బోధ చేస్తున్నారు సిటీ గారి భర్తత ఉంది జోషి గారు గవర్నమెంట్ సర్వీసులో సాగల నాశ ఉంది స్వర్జన్య గారి భవిష్యత్లో రాబోతున్నాడు ఆ చిగురుకు చిగురు ఎహో ఆలయమును కట్టును అది దేవునికి ప్రణాళిక కనుక దేవునికి ప్రణాళిక కనుక మనం ఎంత జ్ఞానాన్ని సంపార్జన చేసి ఎంత చేయాలనుకున్నా చివరికి అదే మనం తరమిస్తే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే అది దేవుని యొక్క ఏర్పాట్లు నిర్ణయించబడింది కాదు ఏ నిర్ణయం అవుతుందో ఆ నిర్ణయం దేవుడు చేస్తాడు యోనా పట్ల ఏ నిర్ణయం ఉందో చేప కడుపులో పెట్టి చేయించాడు సంసన్ పట్ల ఏ నిర్ణయం ఉందో కళ్ళు పీకించి చేయించాడు కనుక వ్యక్తి పట్ల ఏ ఆలోచన ఉందో ఆలోచన దేవుడు చేయడానికి కట్టుబడిని వాడుకున్నాడు అది అర్థమయ్యే వరకు ప్రాకుల ఆటలు అనేవి జీవితంలో ప్రణాళికలు అనేవి మానవ పరిధిలో చేసే ప్రయత్నాలు అనేవి అనేకలు మాట అనేకలు చేత అనేకలు ఆహా ఓహో అనుకున్న వారు సహా భిన్నమైన ఆలోచనలోనికి వచ్చే స్థితిగతులు కలగడానికి ఎందుకు ఇదంతా రావాలంటే ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ తన జీవితాన్ని అస్సలు ఏర్పాట్లోని గెంటు వేయడానికి కానీ ఇప్పుడు అస్సలు ఏర్పాట్లో గెంటు వేయబడుతున్నాడు మోసే మోసే నువ్వు నాకు కావాలి ఫరోకు నువ్వు అక్కర్లే నువ్వు చదువుకున్న జ్ఞానం లోకంలో ప్రజలకు అక్కర్లే నువ్వు ఏదో చేయగలవు అనేది లోకానికి అక్కర్లే కానీ నువ్వు నాకు కావాలి ఇప్పుడు నీ 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 స్థితిని నేనేం చేయబోతున్నాను అక్కడంతా నేర్పిన వాళ్ళు అంత ఇచ్చిన వాళ్ళు అంతా చేసిన వాళ్ళు చివరికి ఏ పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన మాట లోపడితే ఆ పరిస్థితి ఏరుతుంటుంది ఫర కుమార్తెగా ఎంతో అనుభవించొచ్చునే కళల నుండి ఏమీ కనిపించని పరిస్థితిలో ఉన్నా ఆ దేవుని యొక్క ఏర్పాటులోనికి ఏమీ ఆధారం లేని పరిస్థితుల్లో లక్షలాది ప్రజలు నడిపించడానికి శూన్యంలో సృష్టి ఏమి లేని స్థితిలో అన్నీ ఉన్నాయి అనే ఒక స్థితిని ఒక వ్యక్తి చూడడానికి అతని మనోనేత్రం తెరవడవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది ఈ ఆరాధనలో దేవుని సన్నిధిలో యథార్థ రీతిగా మన మనసు తెరవడం ఎంత అవసరమో నిరాశ నిష్పులు గురైపోయి అనాలోచనగా చేసే అనేక కార్యాలు కంటే ఆలోచన కలిగిన దేవుని చేతుల్లోనికి మన జీవితంలో రావడం ఎంత క్షేమకరమైంది మనుషులు నమ్ముతావు నమ్మిన మనుషులే నిన్ను ఓమ చేసే పరిస్థితి కలిగినప్పుడు నువ్వు దేవుని చేతులు ఉంటే ఎలాగుంటుంది అనేది అర్థమవుద్ది నీ విద్యను నమ్మావు నీ బలాన్ని నమ్మావు నీ డబ్బును నమ్మావు నీ స్థితిగతులు నమ్మావు నీకు నిన్ను మోసగించడానికి నిన్ను భక్తిలోంచి తప్పించడానికి విశ్వాసం నుంచి పడగొట్టడానికి మేమున్నాం కదా నీకేంటి మేము అన్నీ చేసి పెడతాం కదా అనుకునే ఓ భ్రమ కలిగించే వ్యక్తులు నీ దీపాన్ని ఆర్పేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారనేది ఇది నీకు అర్థమైనప్పుడు కానీ ఒక నిజత్వానికి జీవితాన్ని అప్పగించుకోవడానికి నువ్వు అంకితమయ్యే వాతావరణం ఉండదు దేవుని సన్నిధులు దేవుని సేవకునగా నేను లోక సంబంధం అనేకమైన ప్రయోగాలు చేసిన వాడు నేను నిజం చెప్తున్నా మీరు నమ్ముతారు నమ్మరు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు కట్టుని ఎప్పుడు నిలవాళ్ళ నా అధికారుల దగ్గర కూడా నేను మిలిటరీకి మిలిటరీ రూలింగ్ అంటే మామూలైంది అక్కడ కూడా ప్రతి దాంట్లో నన్ను ఒకటి ప్రశ్నించడానికి ఆస్కారం లేని రీతికి ఉండాలనుకున్నాను కానీ వ్యవస్థ నన్ను గెంటు వేసింది మేలు పొందిన వారు కీడు తలబెట్టడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఒక విషయం నేను చేసిన ఇతర ఉద్యోగాలు కానీ 
సంపాదన చేసుకున్న జ్ఞానం కానీ డబ్బు కానీ ఏదన్నా కానీ వాటన్నిటిని ఇవి ఇవి పనికి మళ్ళీ ఇవి భ్రమలోని గ్రహింపుతో ఎప్పుడైతే ఏసే దగ్గర నేను వచ్చి అన్నీ అప్పగించేసుకునే స్థితిలోకి వచ్చాను ఎన్ని గాలులు వచ్చినా ఆయన చేతిలో ఉన్నాను ఎన్ని అనారోగ్యాలు వచ్చిన చేతిలో ఉన్నాను నా కొడుకు మరణం వచ్చిన చేతిలో ఉన్నాను వాడు ఎప్పుడు నా ఎదురు ఉండ మాట్లాడలేదు వాడు ఎప్పుడు నాకు ఎదురు ప్రశ్న చెప్పలే జవాబు చెప్పలే నా ఎదురు రావడానికి భయపడేవాడు ఒక మంచి కొడుకును పోగొట్టుకున్నప్పుడు కూడా నేను చెల్లించలేదు జీవితం దేవుని చేతిలో ఉండడం ఎంత అవసరం నువ్వు నమ్ముకునే నీ ఆరోగ్యం నువ్వు నమ్ముకునే నీ విద్య నీ ఉద్యోగం నీ వ్యవహారాలు నువ్వు నమ్ముకునేది ఏదన్నా నీ చేయి నీ కాలు ప్రక్కెళ్తే నువ్వు దిక్కుమాల మనిషి అయిపోతావు జాగ్రత్త నువ్వు దేవునికి లోబడి దేవుని చిత్తం నువ్వు లోబడిన వ్యక్తి ఉంటే పరిస్థితులు ఎలాగైనా మారినీ లోకలు నీకు తోడు ఉన్నది పారమార్థికమైన మైన విషయం వాడు రాశాడు జాషువ దేవుని చాటున నివసించు నాకు భయము లేదుగా ఆశ్రయ దుర్గము ఆనంద తిశయము రక్షణ నిరీక్షణ అనే ఓ గొప్ప మనిషి అంటాడు నా దాగు చోటు నీవే మేలు పొందాడు సౌలు చంపడానికి తరిమాడు కడుపును పుట్టాడు అక్రమంగా ప్రవర్తించాడు ప్రేమించాను నన్ను చూసి నవ్వింది ఉపయోగించుకున్నారు ఎందు కొరగాని వానిగా ఇంచారు కానీ నువ్వే నా దాగు చోటు యో దావీదు తన జీవితంలో అనేక రంగాల్లో అనేక కోణాల్లో ఒక విశిష్టమైన స్థితి కలిగిన వాడు చివరికి అన్నిటికీ ఆధారం దేవుడు అనేది ఏరితే గుర్తించాడు ఆయుగుప్త సకల అభ్యలు విద్యలు అభ్యసించిన మోసే చివరికి దేవుని చేతిలో ఉండటమే మంచిది అంటాడు తొంభై ఒకటవ కీర్తనలో తొంభై ఒకటవ కీర్తన మొదటి రెండు వచ్చినాలు ఏహోవా చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు ఆయనే నా నా ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకును నా దేవుడు నేను యహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను వర్షత్తి చెప్పుకొస్తున్నాడు నా ఇంగ్లీష్ భాష వేటగాని చూరులను తప్పించలేదు నా లెక్కల కాలిక్యులేషన్స్ వేటగాని ఊర్లను తప్పించలేదు నా సైన్స్ యొక్క ఫార్ములా ఏది కూడా నన్ను వేటగాని ఊర్లను తప్పించలేదు లోక సంబంధమైన అనేకమైన జిమ్మిక్కులు నాకు తెలుసు ఒక్క దెబ్బతే ఎక్కడ కొడితే మనిషి చస్తాడో తెలుసు అది నా వేటగాని ఎంత బలం కలిగిన వాడు ఒక దెబ్బతో కొట్టి చంపేసి పాతి పెట్టేసావు అంత స్థితి కలిగిన వాడు నేను వేటగాని ఊర్లో నుంచి తప్పించుకోలేవా తన స్థితిని తను అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడే తన మనోనేత్రలు తెరవ తెరబడినప్పుడే తన ఆధారం చేసుకున్నది ఒట్టిది అనేది ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఉప్పుదలగా ఈ తొంభై ఒకటి కీర్తన ఏ రీతిగా మోసే చెప్పగలిగాడు జీవితంలో ఆ స్థితిలోనికి నువ్వు ప్రవేశించే వ్యక్తి ఉంటావు నీ నీ ఆధారాలు నీ ఆశ్రయాలు నీ బలాలు నీ బలగాలు ఏమున్నాయో ఏది కూడా చివరకు దేవుని కృప ఏర్పాట్లు అతను నా నామనందు విశ్వాసం ఉంచాడు కనుక నేను అతని తప్పిస్తాను అతని ఘనపరుస్తాను అతని నామమును గొప్ప చేస్తాను ఆఖరిగా అంటాడు దీర్ఘాయుష్యత అతను నేను తృప్తిపరచు ఎంత గొప్ప మాట ఆగిప్త సకల విద్యలు చేయలేంది తన మేధస్సు తన యుద్ధ నైపుణ్యత చేయలేంది కేవలం ఆశ్రయిస్తే దేవుని ఆయన చేతులకు వస్తే జీవితం ఎంత క్షేమకరంగా ఉంటుందనేది నేను పెద్దవాడిగా మీ అందరిలో పెద్దవాడిని నాకు డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరం దగ్గర పడుతుంది నా జీవితంలో అనేకమైన కోణాల్లో ప్రయత్నాలు చేసిన వాళ్ళను నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ఎవరికి భయపడడం ఎవరి దగ్గర లొంగడం ఒకరిని చేయి చాపడం నాకు తెలియదు బాల్య దినాల నుంచి జీవితాన్ని కొంచెం గ్రహింప కలిగిన వాడను ఏదో అవ్వాలి ఏదో చేయాలి ఏదో సాధించాలని మనసు కలిగిన వాడు జీవితంలో ఏదో ఏమైనా కలెక్టర్ అవ్వాలనుకుని ఆలోచన కలిగిన మనిషిని చివరికి అర్థం చేసుకున్నాను కలెక్టర్ అయితే మాత్రం ఉద్యోగంలో చేయనిస్తారా ఈ రాజకీయ వాతావరణంలో నీ ఇష్టం జరగడానికి లా ప్రకారం సాగడానికి ఆస్కారం ఉందా ఒక ఐపీఎస్ అధికారి అయితే మాత్రం చివరికి ఏం చేయలేక తనని తాను చంపుకున్నాడు అయ్యో నేను చేయాలనుకుని చేయలేకపోతున్నాను ఇంత చదివాను ఎంత చేశాను ఏంటి నిష్ప్రయోజన మనిషిగా అయిపోయినాయి 
ఎందుకు నేను పనికిరాని దీనికి పనికిరాని వ్యవస్థకే పనికిరాని అనుకున్నాడే దేవుని చేతులకు వస్తే ఆ యవనస్తుడు ఐపీఎస్ అధికారి దేవుని చేతులకు వచ్చి ఉంటే ఎంత బాగుండను ఈ వ్యవస్థకి ఎంత పనికి వచ్చేవాడు ఉండను ఇలా మంచి చెడ్డలు ఆలోచన చేసే మనసు కలిగినవాడు చేయడానికి ఆస్కారం లేని వ్యవస్థలో ఈ దాన్ని గ్రహింపగలిగినవాడు జీవగలిగిన దేవుని చేతులకు వచ్చి ఉంటే తన జీవితం ఎంత క్షేమకరంగా వ్యవస్థకుండును నేను అనుకుంటానండి ఆస్తులు చాలా ఉన్నాయి రాష్ట్రం అంతా ఉన్నాయి ఇతర రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అవి కోట్లలో ఉండొచ్చు ఈ ప్రస్తుత లెక్కలను బట్టి ధరలను బట్టి కానీ నాకున్న క్షేమకరం స్థితి యేసు క్రీస్తులో ఉన్నాను అనేదే నా ధైర్యం కానీ నేను సాగే పరిస్థితులు కానీ నేను చేసే పనులు కానీ నేను ఏళ్లకు ముందే నా కొరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసే తెలియని వాళ్ళు నేను దండయాత్రలతో నా 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 చిన్న గ్రూప్తో ముందుకు వెళ్తుంటే నేను రెండు కార్లు ఏర్పాటు చేశాను దాదాపు పదహారు పదిహేను మంది మేము వెళుతుంటే మేము వెళ్ళేసరికి యువగారు వస్తున్నారని ఎందరో వస్తుంటే వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెడుతున్నారు నాకు ఆశ్చర్యమే నాకంటే ముందే ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు మంచి మంచి పదార్థాలతో నేను వాళ్ళ ఎరుగున వాళ్ళ నా బంధువుల నేను దేవుని దాస్తుంది నేను దేవుని ఆశ్రయించిన వాడు నేను దేవుని ఆశ్రయించాను అనేది ప్రజలు గ్రహించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించడం కంటే నా ఆశీర్వాదం కావాలని కోరుకున్నారు జీవితంలో దేవుని చేతులు ఉండటం ఎంత క్షేమకరమైంది తెలిసి తెలియని స్థితిగతులు శరీర తత్వం ఏర్పడి చేసే మానవ వాతావరణంలో అవననుకుంటూనే కాని పనులు చేసే స్థితిగతుల్లో జీవితంలో దేవుని చేతులు ఉంటే ఎంత మంచిది మస్కరంగా బ్రతికితే దొంగగా బ్రతికితే అక్రమస్తుడు అక్రమస్తురాలుగా బ్రతికితే ఏదో చేతికి దొరికిందని పది రూపాయలకు అమ్మేసుకున్నావు అనుకో ఆ పది రూపాయలు ఆ రోజుతోనే మరి దాన్ని ఏం చేస్తున్నావు ఎక్కడ దాస్తున్నావు అంతా ఎక్కడ దాన్ని మరి సమకూర్పు చేసే వ్యక్తులు ఉంటారు ఈ విధమైన మోసగాళ్ళు చివరకు జీవితంలో మిగిలేది దుఃఖమే అనేది కూడా నేను ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను నాకు తెలిసిండి ఎవరికి అన్యాయం చేయలేదు మానవ పరిధుల్లో ఎప్పుడన్నా మాట తూలిన జీవితంలో తగిన రీతిగా నా జీవితాన్ని క్రంపరుచుకోవడానికి దేవునికి అప్పగించుకోవడానికి నేను దేవుని వైపు చూచాను నేను ఘోర పాపాల్లో దిగిపోలేదు కానీ ఆ విధంగా ఆలోచన మనసులో వచ్చినప్పుడు కూడా అది కూడా సరైంది కాదు అని ఆ నిజమైన గద్దింపు జీవితంలో పనిచేస్తూ వచ్చింది దేవుని చేతులు ఉండడం ఎంత మంచిది దేవుని చేతులు అప్పగించుకోవడం ఎంత మంచిది ఆయన నీతిక్తమైన స్థితిలో మన జీవితంలో సాగడానికి అంకితం అయితే ఎంత మంచిది నువ్వేమనుకుంటున్నావు మోసే పెద్దవాడైన తర్వాత ఐగుప్తు ధనము కంటే ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడు అని అని అనిపించుకుంటూ కంటే దేవుని ప్రజలతో నింద అనుభవించడం మూలి మేలిని యోచించి ఐగుప్తును విడిచిపోయాను ఎంత గొప్ప ఆట ఐగుప్తు లోకం ఐగుప్తు శరీరం ఐగుప్తు బాహ్య సంబంధమైన ఆశలు ఆలోచనలు ఐగుప్తు నాశనమైపోయే ఈ లోక సంబంధ స్థితి అప్రస్తుతమైంది ప్రస్తుతం కేవలం జీవితంలో ప్రస్తుతమైంది ప్రమాదకరమైంది జీవన విధానంలో ఒక శాశ్వత స్థితికి ఆ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టడానికి ఆస్కారం లేని రీతిగా మూడు ముళ్ళుతో బంధించిన పరిస్థితి కలిగింది అటువంటి ఐగుప్తు నుండి దేవుడు ఒక విశేషమైన పాత్రగా చేయడానికి దేవుని చేతులకు వెళ్ళడం ఎంత మంచిది ఏం చెప్తావు ఈ ఆరాధన నిస్పందన ఏమిటి నీ భక్తి ఏంటి అనుకుంటున్నావు ఏది గుడికి వస్తే భక్తి అనుకుంటున్నావా పండగ చేసుకుంటే భక్తి అనుకుంటున్నావా నువ్వు అనుకున్న జరిగితే భక్తి అనుకుంటున్నావా లేకుంటే కొన్ని ఒక కష్ట నష్టాలు ఏదో కాస్త రెట్టు మొక్కలు నాలుగు విసిరి నా మన ఆకలి అప్పుడు తిరిగితే చాలు ఎంత మటుకు ఇది భక్తి ఇది శక్తి అనుకుంటున్నావా దేవుని చిత్తం చేయడంలో దేవుని కొరకు నడవడంలో దేవుని కొరకైన పాత్రలు ఉండటంలో ఆయన కాపుదల్లో ఎవరు నా కాపరి నాకు లేమి ఆ గొప్పత ఆ గ్రహింపు ఆ యొక్క ఆలోచనలో మనం నిజంగా లోపడే పరిస్థితి ఎవరు నా కాపరి నాకు లేమి లేమి అంటే లోటు కరువు కష్టం మిగిలిన ఆలోచనలు వ్యర్థం దేవుడిని ఆశ్రయించడం జీవితంలో ఎంత క్షేమం అనేది ఈరోజైనా మన హృదయాలు తెరుస్తాం ప్రభుత్వానికి అప్పగించుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం